da cultura. Por quê? Obriga o, o empregador, cujo trabalhador ganha até cinco salários mínimos, a despender mais 50 reais para fins de atividades culturais, ou seja, ir para teatro, cinema, etc. É um crime o que aprovaram aqui, pra, para com o empregador brasileiro. O crime maior foi a semana passada, a PEC da empregada doméstica. Se qualquer parlamentar tiver dúvida tocante a isso, basta consultar os sites dos sindicatos, dos empregadores domésticos. Ou entrar nos sites das associações de empregadores domésticos. São praticamente unânimes, dizendo que o emprego será maciço. E elas todas vão se transformar, quem conseguir no emprego, logicamente, como diaristas. E quem não conseguir, vai aí para a informalidade, né? Ou vai se pendurar aí no Bolsa Família. Essa foi mais um voto meu isolado aqui. Foram dois, mas eu conversei agora com o gabinete do deputado de São Paulo, que votou contra, e ele teria aqui se, se justificado que errou aqui na hora de digitar o voto. Então, de novo, eu fui o único voto contrário à PEC da empregada doméstica. Inclusive, certos sites de sindicatos, de, 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 de trabalhadores domésticos, ele faz as simulações... Uma doméstica que, por exemplo, ganha 900 reais por mês. Ao final de um ano, caso ele venha demitir essa, essa pessoa, ultrapassa a casa de 12 mil reais os encargos trabalhistas. Ou seja, quem tem duas empregadas vai botar uma para fora. Quem tem uma vai reduzir o salário. Esse foi o ato benevolente que essa casa aqui concluiu a semana passada. Um crime contra o trabalhador brasileiro. Eu não sei que esse presidente ou essa presidenta aí não tomou providência em analisar. São 7 milhões de empregados domésticos no nosso país. Eu jamais votaria contra quem quer que seja nessa casa. O meu voto, isolado e solitário, não, foi a favor dessa classe. Mas a demagogia parece, parece não. Fala muito mais alto. Tudo pelo voto. Tudo pelo voto. Quem está pagando a conta não é ele. Quero saber se esse que votaram favorável, se já vem pagando esse encargo trabalhista para suas empregadas ou mestres em casa. Não vem! E principalmente do PT. Principalmente do PT, que patrocinou essa causa. Chega esse absurdo aqui, se a minha babá, por exemplo, tiver um filho até seis anos de idade, eu tenho que pagar creche para filho da babá do meu filho. É inexplicável a irresponsabilidade. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Teria muito a falar aqui, mas obrigado pela oportunidade.